Анюта? Анюта? Ты себе не представляешь. Я сейчас улетаю в Гагры. Сами... Если бы нашим родителям лет 20 тому назад кто-нибудь сказал, что они заменят свои привычные стационарные телефоны на сенсорные мобильные устройства, думаю, они бы как минимум не поверили. Алло! Алло! Психиатрическая больница! У моего мужа белая горячка! Развитие технологий из года в год вносит свои коррективы в нашу жизнь. И рынок труда здесь тоже не является исключением. Пока кто-то не может выбрать между техническим и гуманитарным образованием, другие активно осваивают космос и конструируют роботов. Соответственно, с каждым новым достижением в науке или технике появляются и профессии, которые теряют свою актуальность, а на их место приходят новые специальности, отвечающие запросам современности. В этом видео я представлю вам пять профессий, которые, утратив свою актуальность, ушли в историю. А также немного открою завесу будущего, показав, какие профессии, возможно, придут на смену существующим. Целовальниками на Руси называли государственных служащих, отвечающих за сбор налогов и выполнение судебных решений. На эту должность избирали самых достойных. Во время принятия присяги они давали клятву служить верно и честно, целуя при этом крест. Отсюда и пошло название «целовальник». В XIX веке это звание трансформировалось в должность судебного пристава. До появления автомобилей эта профессия пользовалась большой популярностью. В переводе на современный язык это водители городского такси. Так же, как и современные представители данной профессии, извозчики имели свою классификацию. Например, ваньки брали в аренду коляски с лошадьми и предоставляли услуги эконом-класса. Ломовики, перевозящие грузы на лошадях тяжеловозов, являлись прототипом грузового такси. Лихачи же пользовались популярностью у высшего сословия. Также Среди городских извозчиков, одетых в фирменную одежду, были голубчики и резвые. Они имели номерной знак, и их можно было заказать через специальную биржу. Хорошие мастера по валянию качественных валенок всегда пользовались уважением на Руси. За их работу платили достойные деньги. Артели жгонов каталей ходили из деревни в деревню и валяли валенки из местного сырья. До наших дней дошел и жгонский словарь, так как общались ремесленники на своем, понятном только им языке, тем самым охраняя от посторонних профессиональные секреты. Шоры – это наглазники, прикрывающие боковой обзор глаз лошади. Шорник изготавливал не только шоры, но и всю конскую амуницию, используя только ручной труд. С конца 17-го столетия существовало на Руси огромное множество бродячих торговцев. В одних губерниях их называли афенями, в других – Коробейниками. Главной же чертой этих торговцев был звучный голос, чтобы зазывать покупателей и умение показать товар лицом. И это далеко не весь список профессий, ушедших в историю. В связи с развитием информационных технологий и возникновением усовершенствованных автоматических систем у многих встает закономерный вопрос о том, какие же профессии появятся в скором будущем. Атлас новых профессий. Так называется совместный проект Агентства стратегических инициатив и Московской школы управления Сколково, который подробно описывает перспективы развития технологий и сфер деятельности, а также прогнозы появления новых профессий. Вот некоторые из них. Агропромышленное хозяйство на крышах домов. 
развитие фермерства в черте города – это вовсе не фантазия, а ближайшая реальность, которую в свои руки и возьмет сити-фермер. Как вы понимаете, умный дом сам следит за температурой, сообщает о протечках в трубах и даже может сварить вам кофе. Он просто напичкан датчиками, которые связаны между собой. Проектировщик умного дома отвечает за правильную работу всей системы. Специалист следит за состоянием домашней инфраструктуры и корректной работой всех ее элементов. Задача специалиста заключается в разработке решений по повторной переработке материалов. Другими словами, речь идет о безотходном производстве, которое начинает набирать свои обороты. Конечно же, пройдет немало времени, прежде чем новые профессии заполнят рынок труда. Но подрастающему поколению уже сегодня стоит задуматься о своем будущем. Не бойтесь пробовать себя в разных сферах деятельности, но помните, какие бы изменения не ждали нас в будущем, выбирайте дело по душе и будьте высококлассным специалистом уже сегодня.